പോലീസ് ആവാൻ വേണ്ടി ജനിച്ച മോഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത പടങ്ങളിൽ കൂടുതലും പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്തത് എന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോ അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിതിൻ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയെ കാണുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകനാണ് ഹ്യൂമർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവനെ സെലക്ട് ചെയ്തു വെൽക്കം റിയൽ ട്രിയൽ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ളത് നിതിൻ ജോർജ് ആണ് നിതിൻ സ്വാഗതം റിയൽ ട്രിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം എനിക്ക് നിതിന്റെ മീശയും ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ആണ് ഓർമ്മ അങ്ങനെ ആരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു പോലീസ് ആവാൻ വേണ്ടി ജനിച്ച മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് റീസെന്റ്ലി പറയാറുണ്ട് കാരണം റീസെന്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്ത പടങ്ങളിൽ കൂടുതലും പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നേരത്തെ ഒന്നും അങ്ങനെ ആരും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൊതുവെ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലീസ് ആവാനുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് ലുക്കേലാണോ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് ആ ലുക്കിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരുന്നു അത് അത് ചോരശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അകത്താണ് പോലീസ് അപ്പൊ ഈ ആക്ച്വലി ലോക്കിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ചെയ്തത് കാരണം ഈ ഈ ഒരു അഭിപ്രായം പൊതുവെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറ്റണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ എന്റെ അപ്പിയറൻസിൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ശരിക്കും ലോകയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്ന് റിജക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പാടാണ് ഒരെണ്ണം റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ഗട്ട്സ് അതും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണ് കരിയറിന്റെ ഒരു തുടക്ക സമയത്ത് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല റിജക്ട് ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് പക്ഷെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കഥ തന്നെയാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് സിനിമയുടെ കഥ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സിനിമയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നുമല്ല എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആ കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് കഥയ്ക്ക് മുകളിൽ ശരിക്കും ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ തമിഴിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വെട്ടിമാനൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഒരു ഓഫർ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ലൂക്ക തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആ ഓഫറിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ലൂക്കയ്ക്ക് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എനിക്ക് വന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോളാണ് ഇത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എൻ്റെ നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ലൂക്കയുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അതുപോലൊരു വേഷം തന്നെ അതുപോലെ വേഷം അല്ല വേഷം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ പോലീസ് പോലീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവർ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒട്ടും തെറ്റിപ്പോയില്ല പോലീസ് തന്നെ അല്ല പക്ഷെ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പടത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം അന്ന് ഷൂട്ട് തുടങ്ങേണ്ടതാണ് കൊറോണ ആ സമയത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഭവം വർക്ക്ഔട്ട് ആവും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ കഥ കേൾക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ കൺഫേം ആയി പക്ഷെ ഇത്രയും നീണ്ടുപോയി ഓക്കെ ശരിക്കും അതിലൊരു പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആണോ എന്താണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗമില്ല എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഈ വെട്ടിമാരൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഷൂട്ടിന് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു വള
വളരെ ലിമിറ്റഡ് ക്രൂ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമറയുടെയും ബജറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് എന്നത്തേക്കായിരിക്കും അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ച്വലി അത് സെൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ബാക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പോരായ്മകളും കൂടി ഉള്ളൊരു സിനിമ തന്നെയാണത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ആ ഹാർട്ട്സ് ശരിക്കും കരിയറിന്റെ തുടക്കം ക്ലബ് ഓഫ് എം മ്യൂസിക് മാനേജർ ആയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതെ പാടും പാടാതായിരുന്നു സ്കൂൾ മുതലെ സ്കൂൾ മുതലെ പാട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഭിനയം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഡബിങ് ചെയ്യും ശരിക്കും ഈ അഭിനയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ചവിട്ടുപടികളായിരുന്നു ഡബിങ്ങും മ്യൂസിക് മാനേജർ എല്ലാം അഭിനയം തന്നെയായിരുന്നു അതെയോ ശബ്ദം നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്ത് അതൊരു എണീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോയതാണോ അല്ല ആക്ച്വലി അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സഹ സംവിധായകായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരാണ് അതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് അല്ല എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടോ യാദൃശ്യമായിട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ വന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിനയവും ഡബിങ്ങും മാത്രമല്ല ആർജയിങ്ങും വിജയിങ്ങും മോഡലിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ജിംഗിൾസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മ്യൂസിക് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സെയിൽസും മാർക്കറ്റിങ്ങും സിസ്റ്റം സർവീസും മുതലും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു പല റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈഫിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് മുതലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അഭിനയം എന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മീഡിയ മീഡിയയിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുക ചാനൽസിലും റേഡിയോയിലും ഒക്കെയാണ് കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ജോലികളും ചെയ്യാനായിട്ട് കൈവച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനിമ എപ്പോഴും സ്പെഷ്യലാണ് അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്ന് അഭിനയം എപ്പോഴും ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ആ എഫ് എമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുമ്പാണ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെറിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ഗ്രാജുവലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങി കാരണം വേറൊരു എന്താ പറയുക ഇൻഹിബിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 ജോലി എന്ന് തോന്നാത്ത ഒരു സാധനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അഭിനയമാണ് ശരിക്കും ഒരു എന്താ സിനിമാ പ്രാന്തം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സിനിമയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും സിനിമയിൽ തന്നെ നിൽക്കും ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഫ് എം എൽ എ ജോലി വിടാനുള്ള റീസണും അഭിനയം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അതെ അതെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അഭിനയവും ജോലിയും കൂടെ കൊണ്ടാവും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഞാൻ അത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാരണം ഒരു സൈഡിൽ ലൈഫായിരിക്കും മറ്റേ സൈഡിൽ പാഷൻ ആയിരിക്കും പാഷൻ മാത്രം നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏണിങ്സ് ശമ്പളം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് മാത്രം നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ സെറ്റിലായി പോകാം പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവൻ നൂറ് ശതമാനം സന്തോഷവാനായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു മൂമെന്റിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് കടന്നു വന്ന എന്നാൽ പോലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഡെസിഷൻ എടുത്ത് ജോലി വിട്ടിറങ്ങി പാഷനെ പുറകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന എത്രത്തോളം പാടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ ജോലി വിടുന്ന സമയത്ത് എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല കാരണം ഓബിയസ്ലി സിനിമ പ്രാന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമ തന്നെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് ഫേസിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ശരിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ
ചാൻസുകൾ ചോദിക്കാ ചോദിക്കുന്നത് കുറവാണ് ശരിക്കും കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് പാലുള്ളൂ എന്നൊരു ഇതുണ്ട് അത് ശരിയാണ് എസ്പെഷ്യലി ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു ആവശ്യക്കാരനാണ് എന്ന് ഞാനതിന് എൻ്റെ കുറവായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ചാൻസ് ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് ആരും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാൻസ് തരത്തില്ല എനിക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളെ കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമുക്കും ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്ന ആളുകളോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം താല്പര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഗിവാൻ ടേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറെ കൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു സമയം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയൊരു സിനിമയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല ആരും കുറ്റം പറയാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇയാളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നിട്ടാണോ ഞാനത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പം എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഇത് ഞാൻ വേറെ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുരാജൊക്കെ ഇപ്പം നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷവും ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ച് മേടിക്കാറുണ്ട് പറയുന്നത് അയ്യോ അത് വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കാം കാരണം അവർ ചോദിച്ചാൽ സുരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നടനെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്കും ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ശരിക്കും സൗഹൃദങ്ങൾ കുറവാണോ സിനിമയിൽ സിനിമയിൽ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു ആവശ്യക്കാരനായി മാത്രം നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേ നമ്മൾ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് നമ്മ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് മീ ടു ഡു അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ സാധ്യമാവും മറ്റേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 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 ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സമയവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതല്ല ശരിക്കും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫേസ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ സിനിമ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ നിതിൻ അത് ജസ്റ്റ് എൻജോയ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾ പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പം പണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ കേട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ ഇറക്കുന്നത് ഒരുപാട് സംവിധായകരുടെയും ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയും മുമ്പിലേക്കാണ് ഇത് സിനിമ ഇറക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും സിനിമയെ പല രീതിയിൽ പഠിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും സിനിമയെ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിതിൻ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയെ കാണുന്നത് ഞാൻ സിനിമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം സിനിമ കാണുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകനാണ് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു സിനിമയെങ്കിലും കാ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അങ്ങനെ വന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സിനിമ എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കാണുക പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ഈ പറയണ ഒരു ടെക്നിക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആസ്പെക്റ്റ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അതിരുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് ആ ആസ്പെക്റ്റിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന് കാണും അല്ലാതെ സിനിമ എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഒരു ആക്ടറ
എനിക്ക് ഇന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എന്നെ വളരെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ മറ്റു ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഉറപ്പായിട്ടും എന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് പല രീതിയിലാവാം ഇപ്പോൾ പകയുടെ ഡയറക്ടർ നിതിൻ ലൂക്കോസ് റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല നല്ല കമ്പനി ആകുമ്പോൾ കോമഡിയാണ് കൂടുതലും പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നിതിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അരുണും ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് നല്ല കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ പറ്റി ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു ഒരു ചലഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ലൂക്കാലെ പോലീസ് പോലീസ് കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ലൂക്കാലെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിനൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സാധാരണ ഒരു പോലീസ് ഇതല്ല കുറച്ച് ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്ത സിനിമകൾ കാണുക അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലൊക്കെ എത്ര കാരണം ചുമ്മാ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ല അയാൾക്ക് ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അല്ല അതിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വെട്ടിരിമാറിൻ്റെ സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ കഥാപാത്രം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൽ എനിക്ക് ആദ്യം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ആ ത്രൂ ഔട്ട് ജേണി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ പോലും ഞാനാണ് വായിച്ചിരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അറിയാമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ അരുണോട് ചോദിച്ചും മൃദുലിനോട് ചോദിച്ചും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് പലതും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണ്ടി വന്നില്ല ഇപ്പോൾ പകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ആ അന്തരീക്ഷം പരിചിതമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മാനന്തവാടി വയനാട് ഏരിയയിലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം അന്തരീക്ഷം പരിചിതമാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അത് നമ്മളുടേതിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു ടൂള് ഓക്കെ പലപ്പോഴും പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ നടക്കുന്ന ശൈലി അങ്ങനെ ആവുന്നതിന് പോലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും അയാളുടെ രോഗമാവാം അയാളുടെ എന്തെങ്കിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവാം പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാവാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ സിനിമയിൽ റെലവെൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും സൊല്യൂഷൻസ് തരാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ പക ടൊറൻറ്റോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയതാണ് അതായത് കരിഞ്ചാത്തൻ ഫെഫ് കെയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയ കരിഞ്ചാത്തൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഇപ്പോഴും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചായി ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ലുക്കിങ് ശേഷം ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പോൾ വെട്ടിമാറിൻ്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന സിനിമ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൃഷ്ണേന്ദു കലേഷിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കരിഞ്ചാത്തം ചെയ്ത കൃഷ്ണേന്ദു കലേഷിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുണ്ട് പ്രാപ്പട എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രാപ്പട എന്നാണ് പ്രാപ്പട ഓക്കെ അത് ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫെസ്റ്റിവൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് ആ പടവും ന
ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വളരെ വിദൂരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉള്ളത് കോമഡി ചെയ്താൽ കോമഡി നടൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്താൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തേടി വരുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഒരു നടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഫലിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി പോകപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ശീലമുണ്ട് ശരിയാണോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് മലയാളത്തിൽ നിന്നല്ല അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പോലീസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇവൻ പോലീസ് ആയി കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് എന്നെ പറ്റി ഇല്ല അപ്പം ആ ഇമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്നെ ആ രീതിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും ഓക്കെ ഇയാൾ പോലീസ് ആക്കിയാൽ കൊള്ളാം ഇന്റർവ്യൂ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു പോലീസ് ലുക്ക് ആണ് ഈ പടത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചോളാം താടിയാണ് ഇത് തമിഴ് അപ്പൊ തമിഴിന്റെ ഇനി ബാക്കി പെൻഡിങ് ഷൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇതിനോട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് പാടാൻ ഭയങ്കര മടി കാണിച്ചു അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഇപ്പം ഇതിനൊരു സിംഗർ കൂടെയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം ക്ലബ് ഓഫ് മ്യൂസിക് മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഇതിന് പാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പാട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാതെ അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നു പാട്ടിന് ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നമല്ല പാട്ടിൻ്റെ ഗുണം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് പാടിയാൽ ആ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആ നോട്ടല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റോങ് പക്ഷെ അഭിനയത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാം അതിൽ ഇത് തെറ്റാണ് മറ്റേത് ശരിയാണ് എന്നൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല പക്ഷെ പാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പം പാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിനയം സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു അന്ന് വെച്ചാൽ അഭിനയം ഞാൻ ഭയങ്കര ആണെന്നല്ല ബട്ട് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കിത് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വരുന്ന സിനിമകൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്